வாழ்க்கையில் கூச்சப்படுறதையும் பயப்படுறதையும் ஒரு சுபாவமாக மனிதர்கள் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு விஷயமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கு ஒரு வழித்தடமாக அமைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா இப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்த வழித்தடத்தில் இன்னைக்கு கோடிக்கணக்கான உயிர்கள் ரொம்பவே ஆரோக்கியமாகவும் உடல் உபாதைகள் எதுவுமே இல்லாமல் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது அது வேற ஒன்றும் இல்லை ஸ்டெத்தஸ்கோப்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு எளிமையான இயற்பியல் கருவி தான் இன்னைக்கான நிலைமையில் மருத்துவத்துறையில் ரொம்ப பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை கண்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அறிவியல் வளர்ச்சி ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப இயற்பியலான ஒரு முறையை பயன்படுத்தி மருத்துவத்துறைக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சிறந்த இன்னைக்கும் கூட இயற்பியல் விதிகளை ரொம்ப அழகா பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி தான் இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் ஆனா இதுல ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த கருவியை கண்டுபிடிச்ச வரலாறு ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு நிலைமையில தான் நடந்திருக்கு அந்த நிலைமைக்கு ஒரு வழித்தடமா அமைஞ்சது ஒரு நோயாளியோட கூச்சமும் பயமும் தான் அப்படி அந்த நோயாளியோட கூச்சமும் பயமும் இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் சொல்லப்படக்கூடிய கருவியை உருவாக்குறதுக்கு வழிவகுத்து தந்திருக்கின்றதா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் மற்றொரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப்போட உண்மையான வடிவமைப்பை ஒரு புல்லாங்குழல உவாமையா கொண்டுதான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஒரு புல்லாங்குழல் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு இசையமைப்பாளர் சோ ஸ்டெத்தஸ்கோப்போட வடிவமைப்புக்கு எப்படி புல்லாங்குழல் உதவுச்சு ஒரு நோயாளியோட கூச்சமும் பயமும் எப்படி இதை வடிவமைக்கிறதுக்கான ஒரு அறிவியல் வலிக்கூரை வந்து அமைச்சு தந்துச்சு சோ இந்த கேள்வியோட இந்த வீடியோ தொடரலாம் மருத்துவத்துக்கான வளர்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இதயத்தோட துடிப்பை கண்டறியறதுக்காக அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மருத்துவர்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த ஒரு விதம் எந்த மாதிரினா நேரடியாக அந்த நோயாளியோட சட்டையை கலட்டி அவரோட நெஞ்சில் காது வச்சு கேட்பாங்க அதில் எந்த வித பாலின வேறுபாடுகளும் கிடையவே கிடையாது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி குழந்தையா இருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதனோட இதய துடிப்பு அவன் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தானா ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபதுல இருந்து நூறு தடவை துடிக்கும் இதுவே பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தானா அவனுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுபது தடவை ஒரு <laughs> இவர் பங்கேற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அந்த போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அவரோட அந்த மருத்துவ படிப்பை மேற்கொள்றாரு அதையும் படிச்சு முடிக்கிறாரு இதுக்கு அப்புறம் நெக்கர்ஸ் சொல்லப்படக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் தன்னோட மருத்துவ வேலைகளை ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா இவரோட வாழ்க்கையே ஒரு திருப்பு முனையா மாத்தி போட்ட ஒரு சம்பவம் எப்ப நடக்குதுன்னா ஒரு நாள் ஒரு பெண் நோயாளி லீனை கிட்ட மருத்துவத்துக்காக வராங்க இப்படி வந்திருந்தப்ப அவங்களோட ஹார்ட் பீட்ட கேட்கணுன்றதுக்காக லீனக் அப்ப இருந்த சமயத்துல எல்லா மருத்துவர்களும் பயன்படுத்தி இருந்த முறைப்படி அந்த நோயாளியோட மேலாடையை கலட்டிட்டு அவங்களோட நெஞ்சில காது வச்சு இதயத்தோட துடிப்ப கணிப்பாங்க இப்படி செய்யறதுக்காக லீனக் முற்படும் போது அந்த பெண் நோயாளி ரொம்பவே கூச்சப்பட்டிருக்காங்க ரொம்பவே பயந்திருக்காங்க இது அந்த பெண் நோயாளி வாய் திறந்து சொல்லலனாலும் லீனக்கே புரிஞ்சுக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாரு இதனால எதார்ச்சி அவர் என்ன பண்றாருனா பக்கத்துல இருந்த அவரோட புல்லாங்குழல மடிச்சு வைக்கிறதுக்காக வச்சிருந்த ஒரு காகிதத்தை எடுத்து அது உருளையா செஞ்சு அந்த பெண் நோயாளியோட நெஞ்சில ஒரு பக்கத்தையும் அவரோட காதுல ஒரு பக்கத்தையும் வச்சு இதயத்தோட துடிப்பை கணிக்கிறாரு இந்த ஒரு சம்பவம் தான் அவரோட வாழ்க்கையை மொத்தமா திருப்பி போட்டுச்சு இதை தொடர்ந்து அவருக்கு ஒரு யோசனை வருது ஏன் இதய வந்து இன்னும் கொஞ்சம் போல மேம்படுத்தி எல்லா நோயாளிகளுக்கும் இதை பயன்படுத்தி நம்ம இதய துடிப்பை வந்து கணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு இதை தொடர்ந்து தன்னோட வீட்டுக்கு போய் புல்லாங்குழலுக்கு பயன்படுத்தி இருக்க மாதிரியான அமைப்புல மூங்கிலால பல வகையான மாடல்ஸ் உருவாக்குறாரு விதவிதமான மரங்களை பயன்படுத்துறாரு விதவிதமான ஷேப்ஸ்ல உருவாக்குறாரு இயற்பியல் கோட்பாடை ரொம்ப நல்லாவே அவர் தெரிஞ்சுக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாரு எந்த மாதிரியான அமைப்பு இருந்தா சத்தங்கள் ரொம்ப எளிமையாகவும் ரொம்ப வேகமாகவும் நம்மளோட காதுகளுக்கு கேட்கும் அதுக்கான மாடல் எந்த மாதிரி இருக்கணும் சொல்லி அவர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஒவ்வொரு மாடலா உருவாக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாரு இதோட ஒரு விளைவா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஒரு முனையில மைக்ரோபோன் இருக்கிற மாதிரியும் இன்னொரு முனையில இயற்பீஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கிட்டாரு இதை வச்சு இதே துடிப்பை ரொம்ப துல்லியமாவே அவரால் கேட்கவும் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணுமேன்றதுக்காக நல்லா யோசிச்சு ஸ்டெத்தஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க இந்த பேர் வைக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னதுன்னா கிரீக் மொழியின்படி ஸ்தோன்றது நெஞ்ச குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் ஸ்கோப்ன்றது பரிசோதனை அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் இத ரெண்டையும் ஒண்ணு நினைச்சுதான் ஸ்தெத்தோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காரு இந்த கருவி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை பத்தின செய்திகள் அமெரிக்கா வரைக்கும் ஒரே வருஷத்துல பரவிருச்சு லீனையோட கண்டுபிடிப்பு மருத்துவத்துறையில ரொம்ப பெரிய அளவுல பாராட்டவும்
இன்னைக்கு பார்த்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களை எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்மளோட ஸ்டார்ஸ் பேக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோவில் வந்து சந